Hello， 小伙伴们，大家好，我是豆豆小师弟，欢迎收看我的探索新世界第三十八期。小伙伴们，上一期这远古巨人已经被我打掉了一半的血量，现在他完全愤怒了，变成第三形态，正在吸取能量，准备放大招呢。这第三形态能让玛雅石柱消失掉一段时间，在这期间咱们打不了他，他还能使出各种技能攻击咱们，所以咱们只能尽量的躲避，等到玛雅石柱能再次出现。没错了，没错了，就是他在愤怒吸取能量的时候，玛雅石柱就会再次出现了。但是这玛雅石柱生成的有点远呐、啊，估计跑过去时间也不够了。那那没办法了，咱们只能再等了，等他下一次愤怒了。我勒个去了，吓死我了！这老铁各种技能都使出来了呀。现在他再一次愤怒了，刚好玛雅石柱就生成在咱们身边呢，而且图腾的颜色跟巨人的核心颜色刚好一样哦。嘿嘿嘿，刚刚看你不是很嚣张吗？现在还不是头晕了？哈哈，那我就趁你手无缚鸡之力的时候，多给你几件了。哇塞哇塞，这掉血速度杠杠的呀！哎呀呀呀，这老铁又又清醒了，清醒了，赶紧溜，赶紧溜啊！我勒个去，到处都是炸弹！哎呀妈，反应太慢了，直接被炸飞到天上来了。现在这老铁又在愤怒了，然后对应的颜色是红色的，红色图腾有点远啊，直接开坦克过去。哎呀，尴尬，我忘了蒙眼星是不能变坦克的呀。我的乖乖，这魔鬼炸弹又来了呀，数量还不少呢。嘿嘿，还好还好，这一次我反应快，没炸到，没炸到哦。嘿嘿，我感觉我已经摸清这老铁的套路了，他就是每次愤怒一下就能发射出冰晶和魔鬼炸弹等等技能，然后愤怒的时候石柱就会生成出来了。哦了哦了，知道他的套路以后，要打他就方便多了呀。他又再一次头晕了，过去把他的血量再撸少一些。最后经过两三次头晕以后，这老铁已经被我撸剩下这一滴滴血量了。现在咱们就悠哉悠哉，等着他最后的一次愤怒吧。好嘞，这根玛雅石柱生成的太及时了，刚好他身上对应的颜色也是蓝色的，把你敲晕。嘿嘿，我亲爱的远古巨人，这将是你最后一次看到太阳了。哦，不对不对，这蒙眼星还没有太阳呢，那你就再看一眼星星吧。哦啦哦啦，终于把远古老铁解决掉了，大地也开始恢复它本来的颜色了，中间的平台再一次出现了玛雅图腾。然后图腾头顶上这一束激光就永远存在了。赶紧来看一下金罐子里面有什么好东西吧。总共有四样东西，我最想要的就是巨人核心和食人之眼了。巨人核心可以做电路，食人之眼可以召唤虚空幻影。好嘞，好嘞，想得到的东西咱们都已经收入囊中了。那现在就是该回家的时候了。问题是这传送舱基地也被远古巨人夷为平地了。大家有看到地面不一样的颜色吗？这里就是之前传送舱基地的位置了。那没办法了，只能在这附近再重新找一个传送舱基地了。哎呦，还好还好，现在的传送舱基地随处可见，咱们赶紧跑过去看一下。我估计它应该不是激活的状态，果然不是激活状态哦。还好打败远古巨人，有了心脏能源核心了。好嘞，现在已经激活，就可以回家了。回家以后，小伙伴们，你们猜猜下一期我会准备做什么事呢？